வணக்கம் இது ஆர்டி கஃபே இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மல்டி கலர் கேப்சிகம் ரைஸ் ஸோ அது செய்ய தேவையான பொருட்கள் நான் வந்து நார்மல் சாப்பாட்டு பச்சரிசி நாங்கள் சாப்பிட்ற பச்சரிசியில் சாதம் இரநூறு கிராம் அரிசி சாதம் வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா போல போலன்னு பச்சை கலர் எல்லோ கலர் ரெட் கலர் கேப்சிகம் ஆக்சுவலாக இது மூணுமே வந்து சேர்த்து ஹாஃப் கேஜி இதை நான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளேக்காக வச்சுருக்கேன் இல்லை எல்லாத்துலேயுமே நான் பாதி பாதி தான் எடுக்க போகிறேன் ஸோ ஹாஃப் கேஜியில் பாதி கரெக்டாக ஒரு கால் கிலோ மூணு கலரும் சேர்ந்த குடமிளகா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் தாளிக்கிறதுக்கு கருவேப்பில் ஒரு மூணு கொத்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் வறுத்து அரைக்கிறதுக்கு என்னென்ன சாமான் வேணும் அப்படின்னா உளுத்தம்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் தனியா அதாவது வர கொத்தமல்லி ரெண்டு டீஸ்பூன் வரமிளகா ஒரு மூணு வறுத்த நிலக்கடலை ஐம்பது கிராம் தோல் நீக்கினது ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு இந்த ஆறு பொருளும் இது வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த பொருளை வந்து நம்ம வறுத்து அரைக்க போகிறோம் அது போக வதக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் அதாவது நான் ஒரு இருபது எம்எல் ரீஃபைண்ட் ஆயில் வாசனைக்கு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் கடுகு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கடைசியாக தூவுறதுக்கு வந்து கொத்தமல்லி இதில் புளிப்பு கொடுக்கறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எலுமிச்ச சாறு ஸோ இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயத்தை நல்லா தோல் நீக்கிட்டு மெல்லிசாக நீள நீளமாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த கே கேப்சிகம் அரை அரை கிலோலேருந்து நான் கால் கிலோ தான் எடுக்க போகிறேன் ஸோ அந்த கால் கிலோ மூணு கலர் மொத்தமாக சேர்த்து மூணு கலர் கேப்சிகமும் சேர்த்து கால் கிலோ நல்ல நீள நீளமாக மெல்லிசாக நறுக்கி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நறுக்கி வச்சுட்டு பார்ப்போம் வெங்காயத்தை நல்லா நீள நீளமாக மெல்லிசாக நறுக்கி எடுத்து வச்சாச்சு அதே மாதிரி அந்த மூணு கலர் கேப்சிகமும் எல்லாத்தையும் மெல்லிசாக நீள நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பார்க்கவே கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அந்த மூணு கலரும் சேர்ந்து ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்குது அதே மாதிரி இந்த கடலையை வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வறுத்த கடலை தான் இருந்தாலும் ஒரு சூடு காட்டி தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் மற்ற பொருட்கள் வறுக்க கொடுக்க வேண்டிய பொருட்கள் மற்றது எல்லாத்தையும் தனியாக வச்சுருக்கேன் அதாவது மிளகா கொத்தமல்லி உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு மிளகு ஜீரகம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அடுப்பில் வானில் ரெடியாக ரீஃபைண்ட் ஆயிலையும் அந்த நெய்யையும் ஊற்றி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ கடுகை போட்டுடலாம் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலையை போட்டுட்டு வெங்காயத்தை வதக்கணும் வெங்காயம் நல்லா நீள நீளமாக இருக்கிறதுனால சீக்கிரம் வதங்கிடும் மெல்லிசாக இருக்கிறதுனால வானலி கொஞ்சம் நம்ம பெருசாக எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வதக்கிறதுக்கு ஈஸி இப்போ இதில் வந்து கருவேப்பிலை போட்டுடுறேன் அப்புறம் வெங்காயம் நல்லா பெருசாக இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து நல்ல கலராக இருக்கிறது ஈஸி ரொம்ப சின்னதாக வச்சுட்டோம் கரெக்டான அளவு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா கலரும்பொழுது எல்லாம் கொஞ்சம் வெளியில் வரும் டக்கு டக்குன்னு வேகமாக கலரும்பொழுது ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து பக்கத்துலேயே நின்று கலரும்போது கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் வந்து நல்ல அழகான கோல்டன் ப்ரௌனில் வெங்காயம் பொறிஞ்சு டேஸ்டியாக கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இடையில் இது வதங்கிறதுக்குள்ளே என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா அந்த வறுத்து வச்சுருக்க பொருள் எல்லாத்தையும் அரைச்சிடுவோம் இதில் முக்கியமாக நம்ம யோசி கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த கடலையை தவிர பாக்கி எல்லாத்தையும் முதல்ல அரைச்சிடுவோம் அதே மாதிரி ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் குற குறப்பாக தான் அரைக்கணும் இதை அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கடலையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு நான் கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு தான் பக்கத்தில் கொஞ்சம் வதக்கிட்டே தான் இருந்தேன் நம்ம வந்து கொஞ்சம் தள்ளி போகிறோம் வதக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி கண்டிப்பாக அடி பிடிச்சிடும் ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம அந்த ட்ரை கலர் கேப்சிகமாக சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டேன் நம்ம கேப்சிகம் வதக்கும் பொழுது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரொம்ப வதக்கிடக்கூடாது நமக்கு வந்து கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருக்கணும் அதாவது நம்ம சாப்பிடும் பொழுது கொஞ்சம் ஓசை வர மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம சு ஃபுல்லாக வதக்கிட்டோம் அப்படின்னா வெந்து தண்ணி விட்டு நல்லா இருக்காது ரைஸ்க்கு ஸோ அதனால் க்ரன்ச்சியாக நம்ம வந்து இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து உப்பு லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி கேப்சிகமும் கொஞ்சம் தண்ணி விடும் வெங்காயமும் கொஞ்சம் தண்ணி வி
உப்பு போட்டோம் அப்படின்னா இன்னமும் தண்ணி விட்டுரும் ஸோ லாஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கலாம் உப்பை ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அரைக்க கொடுத்த பொருள் எல்லாத்தையுமே அரைச்சி வச்சாச்சு நான் உங்களுக்கு இன்னொரு தடவை ஞாபகப்படுத்துகிறேன் நிலக்கடலையை கடைசியாக தான் போட்டு அரைக்கணும் குறை குறைப்பாக தான் எல்லாத்தையும் அரைக்கணும் ஏன் நம்ம நிலக்கடலையை கடைசியாக போடுறோம் அப்படின்னா அது ஒரு எண்ணெய் வித்து முன்னாடியே எல்லா பொருளோடையும் சேர்த்து போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி பிசுக்கு வந்துடும் அதனால் அந்த பாக்கி அத்தனை பொருட்களும் வரமிளகா கொத்தமல்லி உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு மிளகு ஜீரகம் இது அத்தனையும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மசிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம நிலக்கடலையை போடணும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து குறை குறைப்பாக அரைச்சிக்கணும் ரொம்ப பொடியாக அரைச்சிக்கக்கூடாது ஸோ இப்போ அது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா பார்க்கலாம் வேக வச்சிடக்கூடாது க்ரஞ்சியாக இருக்கணும் இப்போ வந்து குடமிளகாவை க்ரஞ்சியாக வதக்கிட்டேன் கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கை விடாமல் கலரினா தான் நமக்கு கொஞ்சம் க்ரஞ்சியாகவும் வரும் அதே சமயத்தில் குக்கும் ஆயிருக்கும் இதை வந்து நம்ம சிம்மில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக தண்ணி விட்டுரும் ஸோ சாதம் வந்து நமக்கு ட்ரையாக கிடைக்காது அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு தான் க்ரஞ்சியாக வதக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம உப்பு சேர்த்துடலாம் சாதத்துக்குரிய உப்பு காய்க்குரிய உப்பு எல்லாம் அதில் சேர்த்துடலாம் எப்போ வேணாலும் உப்பு வந்து நம்ம சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து சாதத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் சேர்த்து கலரலாம் அப்படியே சேர்க்க வேண்டாம் துளி துளியாக சேர்த்து கலர்னா தான் நமக்கு ஈவனாக கலரும் சாதம் வந்து உங்களுக்கு கொழ குழன்னு இருக்கக்கூடாது அதுவும் நமக்கு உதிரு உதிரியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் சாதம் ஸோ இப்போ நான் வந்து சாப்பாட்டு ரைஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸோ சீரக சம்பா அந்த மாதிரி என்ன ரைஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ரெகுலராக நாங்கள் சாப்பிட்ற ரைஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாதத்தை சேர்த்து கலர்னதுக்கப்புறமா பார்க்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா சாதத்தையும் போட்டு கலரிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்க பொடியை சேர்த்துடலாம் இப்போ சாதத்துக்குரிய உப்புலேருந்து காய்க்குரிய உப்புலேருந்து எல்லாமே போட்டாச்சு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இது வந்து ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷு இது ஒரு சூப்பரான லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி இதை வந்து நீங்கள் ஒரு நல்ல கிரேவியோடு நம்ம சாப்பிட்ணும் சைட் டிஷ் கண்டிப்பாக அதுக்கு நமக்கு தேவையாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம எந்த மாதிரி ஃப்ரைட் ரைஸாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் ட்ரையாக தானே இருக்கும் ஸோ அதனால் அது கூட வந்து ஒரு சென்னா கிரேவியோ இல்லை வந்து நம்ம மூங் தால் கிரேவியோ எது தொட்டு சாப்பிட்டாலும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த பொடியை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூவி தூவி கலரிடலாம் ஃபுல்லாக அப்படியே போடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து சேர்த்து கலரணும்னா நமக்கு ஈவனாக கலர்றதுக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் சாரி ஸோ இப்போ தான் நமக்கு வந்து காரம் தேவையான அளவுக்கு காரம் கிடைக்கும் ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம வந்து அந்த மிளகா அரைச்ச அந்த பொடியை சேர்க்குறோம் நீங்கள் வந்து காரம் இன்னும் தேவைப்பட்டது அப்படின்னா நம்ம இன்னும் வந்து ரெட் சில்லி கூட சேர்த்துக்கலாம் அதே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ஈவனாக கலரிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட மல்டி கலர் கேப்சிகம் ரைஸ் ரெடி ஆகிடும் ஸோ நான் எல்லா பொடியும் சேர்த்துட்டேன் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக நல்லா கலரிட்டு சாதம் கலரும் பொழுது நம்ம சிம்மில் வச்சுக்கலாம் அடுப்பை ஆனால் அந்த கேப்சிகத்தை போட்டு வதக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக ஹை ஃப்ளேமில் இருந்தால் தான் நமக்கு நீட்டாக வரும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அடுப்பை வந்து நிறுத்திடுறேன் நிறுத்திட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா எலுமிச்ச சாரையும் கொத்தமல்லி தழையையும் சேர்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொத்தமல்லி தழை கொத்தமல்லி தழையை போட்டு நல்லா கலரிடலாம் நல்ல வாசனை கொடுக்கும் சாதத்துக்கு கொத்தமல்லி தழை போடும்பொழுது அது கேப்சிகத்துக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் வாசனை இருக்குது அந்த வாசனையும் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல அதாவது நமக்கு அந்த பச்சை மிளகா வாசனை கொடுக்கும் பட் அந்த காரம் இல்லாதது ரொம்ப பிடிச்ச சாப்பாடு இது எல்லாத்துக்குமே எங்கள் வீட்டில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப அருமையாக வரும் பசங்க வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால ஸோ இப்போ வந்து எலுமிச்ச சாரை சேர்த்துட்டேன் சேர்த்துட்டு அதையும் ஒரு கலர் கலரிடலாம் நம்ம ஹெல்த்தியான கலர்ஃபுல்லான கேப்சிகம் ரைஸ் மல்டி கலர் கேப்சிகம் ரைஸ் வந்து இப்போ ரெடி டு சர்வ் பரிமாறுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது ரொம்ப ஹெல்த்தி ரொம்ப க்ரன்ச்சி ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக் டிஷ் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி அருமையான லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபீஸ் வீடு தேடி வரதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னும் ஒரு சூப்பரான ரெசிப்பியோட உங்களை நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ